Mi mbroma të ndëruar shikues të emisionit Unigo. Do jemi sërish bashkë si gjdo të hënë orë 21 në Klan Plus. Kuj emision ritransmitohet të martë në orë 21 në Klan Macedonia. Rasti javës ka luar që trajtuam në këtë studio, a i i Renato Hamzës, soli reagimet shumëta e veçanërisht të familjarve të këngtarit nga Elbasani. Nga ana tjetër, pati shumë komente, telefonata në numërin e telefonit të redaksis e emisionit, disa me informacion të pasak, shumë telefonata solidarizuese dhe pak telefonata me informacion që ja vlen për të shqyrtuar. Familia Hamza për her të par pas 6 vitesh, pa pamjet e fundit par është duke së djalit të tyre. Pami që thonë shumë, pasi mësuan që për her të par, emrin e personit të dytë që ta konte rihun para shduktis, atë të Deniz Gjijës. Por sonte, vim me detajet të tjera, të dhëna dhe materiale filmike që sigurisht do vijojnë të hedhin dritë në bitë të fshetat e harruara të kësa njëgjarje. E më konkretisht do kemi disa pamje filmike të cilat do në qërë një tjetër pistë, do në qërë në disa të dhëna të tjera të pasbuluara më parë, por për para se sa ti bëjmë me dje këto pamje të reja, materiale të reja, do doja që të ndishnim dhe njëherë pamje që publikuam javën e kaluar të momenteve para rëmbimit të Renato Hamzës në vitin 2014. Këto i janë pamjet ekskluzive të siguruara nga emisioni Uniko të mbrëmje se 29 qërëshorit 2014, ditën kërë është parë për erë të fundit në publik këngtari i talavas Renato Hamza, i njërë në dryshe edhe si rejni i Elbasanit. I emi pranë qëndrë se qytetit të Elbasanit. Ora shënon 21.15 minuta e mbrëmjes të së djeles. Në video, shfanqet Indrit Shacha i veshur me një bluz në gjyrboj qeli, pantalona jeans të shkurtra dhe me shapka. Në rrug, takon një kalimtar rastësor, të cilit me sa duke t'i kërkon informacion për vendodhjen. Një minut më vonë, shfaqet një personi dytë i veshur me robat e zeza. A i është identifikuar si Denis Gjia. Në pamjet të parë, duke të sikur të dy këta persona nuk kanë lidhje me njëri tjetërin. Ndërko, Indrit Shacha është vazhdimisht në levizje dhe po komunikon me shenja në distans me rejnin e Elbasanit, duke i të reguar se kundodhet. Në orën 22 minuta, shfaqet pikërisht rejni, i cili vjen nga anë atjetër e rrugës. I veshur me shapka, bluz dhe pantalonat të shkurtra, a i shkon drejt Indrit Shachas dhe Denis Gjijës. Ky është momenti kër reni dhe indrit shanë që ashtë rëngojnë duar dhe takohen miqësisht duke nënkuptuar që ata kanë njohje të më parëshme. Ga veprimet e indritit dhe mënyra se si a i tërheq nga qafa renin, duke cikur kërkon të prezentoj për erë të parë me mikun e ti, Denis Gjion. Më pas, të tre largohen së bashku në këmbë dhe si pas dëshmitarve, reni është partë të fudet me forës në një automjet duke u larguar në drejtim të paditur. Ky është edhe momenti i fundit kër Renato Hamza u shfaq në publik 6 vite më parë. Që preja së e kohë, nuk ka asë një informacion se qëfar ka ndodhur me të. Këto ishim pamet e fundit në qytetin e Elbasanit, nga ku është fiksuar Renato Hamza në shoqërin e dy personave me origjin nga Shijaku, tashmë të identifikuar nga policia si Indrit Shachja dhe Deniz Gjia. Iftuar në emisionin e javës skaluar, kolegu i kronikës i televizionit Euro News Albania, Eni Ferhati, pas publikimit videos dhe të momenteve para rëmbimit të Renato Hamzës, ngriti disa pikpyetje që nuk ishin shtruar më parë në publik. Pikpyetje që në qojnë një pis tjetër jetimi, ato të veprimtarisë më parë shme të renit. Letë ndjekim shkurtimisht qëfar ka deklaruar një javë më parë në këtë studio, kolegu Eni Ferhadi. Qëfar e lidhë renin me dy personat të cilët të janë nga Shijaku? Ndërko që reni jeton në Elbasan dhe e lidhë me dursin vetëm pjesa e punës. 
me shiakun. Me shiakun, duke njësur nga fakti që si Indrit Shasha, por edhe Denis Gjia, janë dy persona nga shiakun. Dhe pandaj thash edhe pak më parë që është shumë rëndësishme të tohet edhe aktiviteti i renit në këtë zonë. Pas kësaj deklarate, stafi i emisionit uniko u rikëthuja dhe njëherë në Elbasan për të hulumtuar se qëfar e lidhë të renin me shiakun dhe qëfar veprintarie të më parshme të dyshuar kishtë a i. Stafi yn, vajti edhe në shiak, vajtëm dhe në durës, për të kuptuar se qëfar e lidhë të renin me këto tre qytete. Qytetit dursit për mëndet nga familjarët e renit, Elbasan a i jetë tonte dhe punonte, dhe nga Shiaku ishin dy personat të cilët për mëndet në video. Por, fillimisht, letë ndjekim deklaratën e të afrëmve të renit për këtë gjë. Qëfar deklarojnë ata për lidhjen e renit me Shiaku dhe veprintarin e ti të më parshëm? Me shijakun, djali im, jo vetë me shijakun, po ka shkua në të gjithë qytetet, në rrethet kua i fregun tonë të lokale nante, të dhe vaj, kush mund të apëlqen të e thërristin për nga lokalesh, mund të ka që në tira, në durës, në vlorë, në gjithë rrethet e Shqipëris. Kurse në 2013, djali im ka bërë dhe një klip me një nga shijakun në ardi, e pëlqevje pa në rjetet sociale, në këngët e djali, dhe tha, kishtë e qefë që të bëndë një klip me Renato. Edhe kjo është arsua që djali mund t'i këta ato ditë në shia që bëndë e studionë të me Renato. Në 2013? Po, 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 po. Oke. Po me durësin, qëfar e lidhë? Me durësin, shkonë të se ne kemi dhe njërës në durës. Po me durësin, ka asë dhe shumë këntar tjerë që rrinë atje në durës, edhe njëfin për narët e njëfin masë këngoj që dilnin, zërin e Renato që në gjonin dhe kishin qefë që ta thërisin në për lokale në atë. Stafi emisionit Uniko ka rritur të siguroj disa pamje filmike ku shfaqet një person duke hyrë në një lokal. Kjo foto për shumë muaj u bë objekti punës hullum tuese e kërkimore të policisë në rang vëndi. Ajo ju shpërnda të gjithë drejtorive të policive në të gjithë komisariatet apo postat policore. Kjo foto e cila ne kemi këtu, është një foto e printuar, ku duket një person i veshur me një bluz me flamur amerikan, me pantalona në gjyrë gri, me një telefon në dorë, me orë të trash në gjyrë të zesë në dorën e majtë, është në ambjendet e një loto sportive. Si që shikoni, në fasadën e gjamit shkruan bë lajë, baste lajë. Përgjigje që vinde vazhdimish nga drejtorit dhe komisariatet e policive vendore ishte më huese për identitetin e këti personi në foto. Askush për e tyre nuk ishte informacion të vlethëshëm rreth identitetit, apo kush ishte këj person. Pyetjet që me të drejt gjithë se cili për ju shtronë në këtë moment është, kur, në cilin vit, është fiksuar kjo panje, në qëfar qyteti dhe në qëfar lokali, në cilë norë, qëfar lidhje ka kjo foto me shduken e Renato Hamzës apo Reni Telbasanit. Të gjitha pyetje të drejta dhe të cilave ne në këtë emision do përpichemi të japim për gjigje. Por, më parë letë japim për gjigje një pyetje tjetër. Po të afërmit e Renato Hamzës e njohin këtë person në foto, letë ndjekin se të shfarë thot në në e Renatos. Ne do mundohemi të usilim sonde disa pamje të cila do doja të më konfirmoje një për një, do të nëzirë të parë janë këto roba këtu i njifti? Po, roba të Renatos. Po, të Renatos. Unë të ameri fotën? Po. Janë probat e Renatos? Po, bluze e Renatos. Ora? Te këtë dora? është një orë këtu? Po, ora zezë më rritë të trashe, kështë të zezë plastike, po. Këtë bluze, keni në shpi sot? Jo, e kam më duket, nuk e di mi. Jo, më duket, nuk e kam, a se maj më në mi. Nuk të kujtoj? Nuk më kujtoj. Po, me këtë e ka dërë vetë, po. Unë do t'ju të regoj e një foto tjetër. Një foto për cila 
kjo është fotoja e parë, për t'ju treguar në rrasi i njifni të roba dhe ju i pohuat që i njifni, apo jo? Po, po, po. Ok. Kemi një foto tjetër. Êshtë të ludëm. Arini dhe identifikoni këtë person në foto? Êshtë djali uaj? Êshtë djali uaj? Po, Renato. Po, mi të bluze. Po. Renato. Êshtë një lokal bas të live? Po. Po? Nuk e di, basë e thotë të të? Bë live, sepse ju shikoni bë live. Po, po, po. Këto pamje filmike janë në dosjen e policis. Dhe në jetimin që është bërë dhe është pezulluar për rastin e djali tuaj është gjëndur kjo foto. Kjo foto, të cilën ju konfirmoni që është djali juaj, apo jo? Renato. me celularin në dorë, me syzit në pjesën e kokos, po, shumë bandë. Pikpyetjet fillojnë të marim për gjigje një e nga një. Në këto foto, si të shpohohet dhe nga nëna e Renato Hamzës, është fiksuar a i, Renato i Elbasanit, fak ky që u pranua në insertin që ju ndojqet. Por kjo foto është fiksuar në qëndër të qytetit të Shijaku, në verën e vidit 2013, dhe më konkretisht, me datën 26 gusht dhe thorës 10 të mbrëmjes në një lokal me loto sportive. Por, cili është qëndrimi i Silvana Hamzajt për këtë foto dhe pranin e renit e lbasanet në gushtin e vidit 2013 në Shijaku. Unë të të japë dhe disa detajt tjera me një foto tjetër e këti momenti. Dhe për të treguar dhe për ju dhe për të informuar dhe ju. Këtu jemi me pamje të kamera e sigurisë të thotë. Jam pamje të vitit 2013, të 26 gushtit vitit 2013. Ora është në 21 gushtit e 26 minuta e 31 sekunda. Êshtë momenti kur djali juaj hynë në këto lokal. Po, qëfar është kjo lokal? Me drejt shtroni pyëdje. Si pas dokumentimit që ka policia brënda, Renato Hamza në këtë lokal është në qytetin e Shijak. Në qytetin e Shijakur, cilin ju thoni që gjatë beharit ka bashkëpunuar me një këngëtar, apo jo? Dhe ka bërë një klip. Me 26 të gusht të vitit 2013. Pra rreth 10 muaj para se trëmbej. Po, përse është kjo foto në dosjen e kërkimit, dhe jetimit për shduke një djallit tuaj. Êshtë i pyti që unë e kam shtruar me drejti dhe e kam pyëtur qëfar lidhje ka kjo foto? Po përse, përse e kam zirë të foto? Mund të ketë hyrë, edhe mund të ketë lojtur aty, s'ka ndë një problem. Pik bas dhe mund të hynë shumë, jo vetëm Renato, mund të hynë shumë veta. Kjo s'do të të gjërë. Por e vërteta është që edhe unë këtë pyti shtrova. Në rrasë e hynë një pik lokal bas të lajpë, Nuk do thot asinë. Jo, asinë gjë nuk do të thot. Pra, si të që dhe gjuat, nëna e pranon se Renato Hamza ka qënë në këto lokal dhe mund të këtë hyrë brënda për të luajtur. Por, përse është e rëndësishme kjo foto dhe qëfar e lidhë këtë foto me shduken e renit dhe të gjithë jetimin e bërë për shduken e ti? Letë ju shpjegoj më konkretisht. Në këto lokal, Në të njëtë natë, vetëm 30 minuta më vondë, në ambjendet e jashme të lokalit, është egzekutuar me armë zjari Elvin Kërtali, 37 vjeqë. I plagosur kam betur shohu i ti, Dorian Zotaj. Në kamrat e lokalit, Reni është fiksuar të dal nga lokali pak minuta para se të krye i krimi. Por, për të mësuar të gjithë detajt e njohura të vrasje së vitit 2013, 
Letën djegimi në sertin e përgatitur nga kolegu e emisionit Val Digini. Mbrëmjen e 26 gushti të vitit 2013 u vra në një atentat Elvin Kërtali, 37 vjeqë, dhe mbedi plagosur shoku i ti Dorian Beqiri. Njëarja ndodhi në qëndër të qytetit të Shijakut pak para mes natës në orën 23.30 minuta. Elvin Kërtali dhe Dorian Beqiri u qëluan me breshëri arme sa po dolën nga ambjentet e brendshme të një loto sportive. 37 vjeqari Kërtali ndëroj jetë gjatë transportimit për në spital, ndërsa shoku i ti mbeti i plagosur rëndë. Autorët të pa identifikuar hapën zjarë nga dritaret e një makine në lëvizje dhe më pas u lerguan me shpejtësi. Mesa duket, atentatorët kishin marë informacion të sakt për vendodhjen e objektivit të tyre. Ata qëndronin brënda një makine të parkuar në distans duke pritur momentin e duhur për të sulmuar. Kur Elvin Kërtali dhe Dorian Beqiri dolin nga lokali, vrasësit që luan me breshëri në drejtim të tyre. Kjo në gjarje, që ende mbetet e pas bardhur nga policia, është pasuar me disa atentatet të tjera në Durës, Tiran dhe Holland. Kjo në gjarje me një të vrarë dhe një të plagosur, ende sot që flasim, zyrtarisht është e pas buluar dhe pa autor. Por, letën djegim reagimin e në në Serenatos, pasi i vëm në dispozicion foton me informacionin e plot dhe e duke ishtë sjaruar se qëfar kishtë ndodhur në të njëtin lokal pak minuta pas i reni ishte larguar. Por, qëfar ka ndodhur? Po. A ju që na u sjarua zyrdarisht është që 30-20 minuta pas i renato ka hyrë, ka qëndruar disa minuta dhe ka dal, në këtë lokal ka ndodhur një vrasi. Në këtë lokal, rrëthorës 22-30 minuta, këtu jemi në orë 21-26. Pak minuta më vonë, është ekzekutuar me armë zjarë, nga personat të pa identifikuar. Elvin Kërtala dhe është plagosur një shtetë së tjetër, me mbje mërë zotaj. Në të shkidhi ka renatë? Që të së jërën? Kjo foto, Ju është paracitur në vitin 2013 për identifikim. Ju është përndar 12 policive në qarqe për të identifikuar se kush është personi në këtë foto. Për shumë mua e mua e mua. Ky person që është djali juaj në këtë foto nuk është arritur të identifikuar. Dhe personi cili ka marë përsi për identifikimin e djali tuaj në këtë foto në rezulton që është shteta si indrit shaqe. Dhe dyshimet në atë ko kanë qënë që kë person, i cili është djali juaj, dyshimet për plasin. Kjo në gjarje është ende sot e pasbuluar vrasja e Lvin Kërtales. Dyshohet, që dyshohet, po flasë dhe po e përsërish, dyshohet, si pas informacioneve dhe relacionit, të ketë informuar autorët e vrasjes për lëvizjet e personave brënda dhe jash lokalit. Renato? Jo. Nuk i bërë Renato në topë pista. Renato nuk fute të fare, si eshtë ka hyrë për të lojtora, nuk e ti, po për këto gjëra nuk e ke Renato. A i mund të lozi ku do? Nuk e ndelo njëri. Mund të ikte në tira, mund të ikte në pogrades, mund të ikte në... Mund të ikte në shdo loj pik pasti. Nuk i ndërhyn tjetërit për shfar do loj gjëre që bënd e Renato. Ama, kjo pisë që thonë këta, A i ka qenë do një kriminell tjetër që ka hyrë aty. Nuk është pista e Renato së tim. Renato thjesht mund këtë qenë si një klient që hynë, mund këtë dalë në atë moment. Renato telefonin dore, ma të gjithmonë, syzet e koka. Po përderës ato kam dushuar edhe ja kam bërë djalit. Se nga kriminellit që farë nuk pretë. Gjofës ato nuk kanë informacion të mamë të plotë për djalin ti. Atëre me të thënë atë njërëse, mund të aket marë, ose policia ka marë të kamerë, ka thonë kjo ka qënë autori. Si e merë ti këtë e nëzirë? Pa pyti njërë, to kush ka qënë në këtë sekund tu? Kush s'ka qënë këtu në këtë sekund? Qëfar ka bërë kjo djali? Ka marë telefon? Kjo s'ka, s'është me telefon vesh këtu që po fletë. Mund të shkonë të shpis, e ka marë dhe unë telefon. 
Kjo foto dhe pamjet filmike të këti lokali janë bërë objekt i punës së policis në të gjithë vëndin, gjatë vitit 2013 dhe vitit 2014. Aktualisht të pamje filmike ndodhen në dy dosje hedimore. Në dosjen e vrasje së gushtit vitit 2013 të Elvin Kërtalit dhe plagosit Shoguti dhe atë të vitit 2014 në Elbasan të shdukes së Renato Hamzës. Kjo foto ju shpërnda gjatë vitit 2013 policis për pa një rezultat dhe një feedback mbrapsht për identifikimin në ato moment edhe në ato muaj të Renato Hamzës. Për të hedhur, më shumë dritë në bi provat dhe faktet e reja që ne kemi siel për këtë histori, për këtë historit mistershme të gjashtë videve të fundit. Tëftuar, kemi sërish kolegun Eni Ferhati nga Euronews Albania, i cili ka qënë dhe javën e kaluar, ishte i pari që ngritit dhe pikpyetjet se të shfare lithë të renin, me Shijaku dhe me këta persona nga Shijaku. Për shëndetje eni, falim deri që e sërisht iftuar në studio. Ju i konsultuat të foto që ne publikuam. Kësiel një pisë të re, një pisë kërësore, rreth në gjarjes dhe shdukjes Renato Hamzës. Ishit a i që ngritë dhe pikpyet i të shfarë e lidhë. Qëfar mund të themi pas publikimit të këtyre pamjeve filmi? Atërës për takë më vjenë mirë që emisioni juaj, por edhe unë kam kontributin të adyshim lidhur me pisën që hodhëm emisioni në galuar dhe sigurisht po shkojmë drejt zbulimit të themi një piste të mundshme dhe asaj që ja kishim frikën pra përfshirjes së mundshme të Renato Amzajt në ndonjën gjarje kriminale. Nga kjo foto që ju keni siguruar, Paktën, ne arrim të kuptojmë se Reni Elbasani ka qenë i për mund të afrojme, besoj, ka qenë i praniqëm në këtë lokal, ku rreth 30 minuta më pas, 35 minuta më pas, ka ndodhu një gjarje shumë e rëndë. Po mund të ishte një qytetar i rasishëm, mund të kishte hyra ty i rasisht. Spartak, në dyshimet e policist, paktën, si që the dhe ti që jashtë që foto është në dy dosje, ka patur gjithmon aludime apo dyshime konkrete, apo dyshime të arsyeshme nga rituesit, që rini që jakut mund tjetë përdorur, apo ka qenë me DNI pikërish në këto orarë në këtë vënd. Mund tjetë përdorur si? Mund tjetë përdorur... Si informator, si ekzekutor, qëfar informacione keni ju? Në këtë pamje që ne shikojmë nga kjo foto eskluzive juaja, vërejmë që rini është me një telefon në dorë. Po? Dhe në fotot e tjera që janë administruar në atë kohë nga grupi edhe morë, reni që ndronë për disa kohë në të lokal, dhe fakti që fil pasi e largohet disa minuta më pas, dy personat të cilët edhe ju e anonquat, Elvin Kërtali dhe Dorian Zota, ja për njërën gjyshëm i bjerën me pëqiri, ekzekutojnë nga tre persona që... Njërën bedhe t'i plagosur tjetëri i vrarë. Po, tjetëri i plagosur, ekzekutojnë, po thoja nga tre persona në një makinë në levizje, t'i pike një vrasi me pages, kanë gritur dyshime që... Vrasi me pages. Besohet që ka që një vrasi me pages, kanë gritur dyshime si që po thoja që reni që jakut, mund t'jetë përdoru për dhënë informacion për prezencën e këtyre personave në këtë lokal. Po të shfar është bërë me jetime? Pse ishte ka që vështirë të identifikoj reni nga kjo foto dhe nga këto pami? Sepse foto ju shpërnda gjithë drejtorive vendore. Edhe Elbasani kishte ka që vështirë të identifikon të reni në këto foto? Mendoj së për takë që policia ka arritur dhe i diku dhe ka shkuar të kjo pisë që edhe ne po themi sot, por ndoshta vullën e fundit dhe themi a dha edhe familja sot e renit, unë nuk e di nëse nga policia është pjëtër më parë familja lidur me këtë foto, lidur me këtë prezencë. Asë një herë më parë, ma djetë deklaruën që për e shikoni për herë të parë atë foto, në nësit të shyë e ndojgjë dhe në intervjistë, po hoj që robat janë të renit, kjo është të reni e identifikoj me një herë. Ne i nëzorëm hap pas hap, i nëzorëm fillimisht robat për të mos të identifikuar plëtsisht, që në reagimin e parë, nëna tha që ishte reni, janë robat e renit, janë robat e djalitim. Sa po i nëzorëm foton pa dadhen, e njohu se ishte i biri. Atërës për taku, nuk e di se për qarë syje policia në këtë rast, nuk i ka vënë në dispozicion. Ka qënë pa mundësi për ta... Nuk besoj që ka qenë që është e pamundësia, ndoshta këshu e kanë gjukuar, hetuar se për të ruajtur e sekretin heti morë. Të është i që është e pezulluar dhe shme. E kuptoj që është e pezulluar, por foto, ose informacioni që mund t'jepin familjarët, lidur me prezencen 
e renit në zonën e Shiaku dhe në këtë lokal pikërisht në këtë orë, në këtë nxarje, sigurisht që ngrepi këpyetje të shumëta dhe ne duhet bim dakord për këtë gjë. Dhe besoj që... E... Se ju that, e, javën e kaluar, qëfar e lidhë renin me Shiakun. Dhe me sa duket pas ka një gjë që e lidhë renin me Shiakun, është kjo nxarje. Por e më ma thot se djali nuk është i përfshirë, nuk ka qënë personi cili bënd të veprime të tila. Pra ndaj edhe unë e thash, Spartak, që reni edhe ndoshta nuk ka qënë DNI që do të ndotë i kjo nxarje. Por, për shkak të lidheve shëqërore në atë zonë, për shkak të lidheve për shkak të punës dhe lokaleve ku punon të personat të caktuar, mund të i kënë kërkuar një favor për të identifikuar personat të caktuar në këtë lokal. Dhe reni për thonë nuk ka qenë të jeni. Sigurisht, nga veprimet edhe të Renato Hamzajt, si që shikoj me telefon në dorë dhe që ka një bështrim rrët lokali dhe si pas informacioneve, a i ka shëndruar i vetën në këtë lokal. Po, e vërtet, i vetën për shëndruar. Dhe sigurisht, kjo e dhën është shumë determinante për e tuesit të cilët kanë gritur dyshimin në atë ko që Reni mund të jetë përdorur ose përfshirë në këtë nxarje. Por, Renato nuk është marë as një herë në pyetje deri momentin kërë është rëmbyrë, nuk është marë në pyetje nga policia. Për nxarjen e shiagut, ma dhja i a i kjo folo e ti kërkohej të identifikohej në gjithë policijet, po pa rezultat. Për të kemi për asy shë nga në gjarja e shiaku, deri në rëmbimin në rejenit, ka kaluar një afat i konsiderueshën për gadje 10 muajsh. Dhe sigurisht, policia ka patur gjithë kone nevojshme për të amartë në pyet e rejenit, në lidur edhe me prezencën e tia të mbrëmje në këtë loto në zonën e shiaku, por nuk e kuptoj faktin se përse nuk ka shkuar policia. Ndoshta është ajo që thatë ju që nuk ka rritur të identifikoj dhe personat e tjerë të interesuar lidhur me këto pame filmike, ka në rritur të identifikojnë më herët dhe më parë se policia. Pra, të identifikojnë të tjerët, jo policia. Jo policia, por pala e interesuar e cila ka dyshuar ashtu se dhe policia që kjo person ka qenë i përfshirë në këtë nxarje kriminale me pasoj njët vdekur dhe njët plagosur. Qa e lidhë dhe njës gjien në informacionin që ju keni me të dëmtuar i të nxarjes Shiagut? Ndjenin time me shtetasin i cili mbedi i vdeku në atë ko Elvin Kërtali dhe një zgjia ka lidhje familjare nga e ëma e ti. Me gjitha to, këto mbeden gjithmon në kuadrë të dyshimeve pasi në dosin hetimoret policis nuk e zaurojt e gjithë kjo pjesë dhe për të bërë një lidhje më pas për këtë vrasje. Dyshojt në fakt dhe në atë ko u tha që në gjarja vrasja me pasoj edhe plagosin e rënd të shtetasit Dorian Zotaj, ka lidhe me nxarje të vjetra kriminale, por edhe sa i takon trafiku të drogës i ashtë Shqipëris. Nxarje të cilat zhvilloheshin mes Shqipëris, Spanjës, Hollandës, Tiranës, po ashtu Italis, që ju përmëndni. Por sigurisht të duhet që arcohet. Pra kemi sot një foto, për ertë pare publikot, që ka një dyshim që Renato Hamza tjithë përdoru si një informator në një nxarje 10 muaj... Me djeni ose pa djeni? Me djeni pa djeni nuk është qërësuar, se po tishtë marë Renato Hamza në pyetje para se të rëmbehej apo të zhdukej nga policia, mund të edhe të qërësuar të pozitën e ti si personi cili mund të kishtë djeni për rethanat e nxarës, se të shfar kishtë bërë e në atë lokat. Daj dhe unë për thoja që është e pa mjaftueshme që nga kjo periodhë kohë e për e vjetë muajsh është e më falni, është e pa falqme për polisin që nuk ka arritur që të marrë një dëshmi edhe të renit lidur me prezencën e ti në atë dit në këtë loto, por edhe të familjarve të renit për qartësuar në pas më shumë edhe situatën, pëse ndodhi pikërishtë ati. Se gjithë pikëpyetit në Shijak është ishin në atë kohë, kush është këtë person i huaj? Se Shijak është një qëtëti vogël dhe njerëzit njëhe me njëri tjetën, kush është këtë personi pa njohër që fudet në lokal, që ndronë disa minuta dhe largohet më pas dhe fillë pas disa minutash në këtë lokal të ndodhë një njëgjarje rëndë kriminale. Unë me ndoj spartak që e njësur edhe nga video ekskluzive që ju publikuat, javën e kaluar, me ndoj që më pas... Unë të arikëthejmë pak videon dhe njëherë në monitor, videon e javës kaluar. Po, pikër ishtë kjo video. Unë me ndoj që reni do jetë vënë në DNI, lidhur edhe me fotën, dhe mund këtë patur informacione që personat të caktuar në shiak, po e kërkojnë. A ju që të bënd të përshtypje, në faqë në dërpresë, është deklarata nënës që tha, pas që u këthuje nga durës, ja ishte i shqetsuar, po në durës kishte takuar, për pak minuta kishte takuar dhe indritë shaqen. 
parë se të ndodhësim gjarë. Po, për veç ndri Saqa, së është edhe personit tjetër, Deniz Gjia, i cili, si që thamë më parë, me ndohet që ka lidhje familjare me personin në ekzekutuar në Shqia. Êshtë lidhje farë i fisnore të pakte në informacion që ne kemi me viktim. Dhe pikërisht prezenca e këti personi në Elbasan, së bashku me ndri të Saqa, nduk e pritur me kash ngut, me kash në zitim dhe me kash dëshirë renin, e bën të besuash me fakt. Ja, kjo është moment Vje në reni, në një herë për publiko. Video është pasoj e asaj fotoje që ndodhi vjetë muaj më parë në shqenë. Dhe me sa duket në takim, reni nuk e njefë dhe një zgjien. Ne e thamë, edhe ja pune ka duar, a i që në dronë filimisht i vequar dhe më pas, afrohet dhe bën një takim dhe temi kretë normal, si dy persona që takojnë për herë të parë. Unë e pyetë atë nënën dhe më deklaroj që nuk e dinte që ta lithë të ndonjë një gjë tjetër me denjës gjë në djallin e saj. Unë i themi ndritit që Renato mund të këtë qenë rastësish në atë lokal, mund të lonte dhe ka qenë momenti që a i ka dalë pa vedije, Po, për pisën që a i thot që Renato ka qenë organizatori i një telefonate, këte unë e mohoj, sepse nuk është kjo, Renato nuk meret me të gjitha gjëra, a i mund të qenë rastësisht e të në lokal. Mund të bënd të edhe në prezent të Renato, zvrasja. Mund të ishte edhe Renato aty. Pas ta ishte Renato i që mund të identifikon të. Edhe e këtit Denisit i them që Ka bërë gabimi më të mathë, që ka marrë një jetim qafë. Në që ose ndriti mund të këtë njëtë është sa do pakë Renato, Renato nuk është në të rrugë. Do duhet të themi që vrasja e Elvin Kortalit në Shijak dhe plagosja e shoku të ti është një njëgjari që do mos do shmërish do duhet të ketë një përgjigje, të ketë një të vërtet se nga kush ndodhi, Roli i Renato Hamzës në ato lokal mbrëmjene 26 gushtit viti 2013. Do duhet të ishte sjaruar kohë më parë se të rëmbehe dhe qëfar e lithe ato me lokali. Përse kishte vajtur në ato lokal Loto Sport, ato mbrëmjet të 26 gushtit? Përse a i ishte i dyshuar si informator? Po të njëtat përgjigje do duhet të ketë dhe përshduken e Renato Hamzës qërshorin e viti 2014 përse u thirë në takim të ngutshëm nga i ndrit shagja, përse kishtë ardhur të takonte Deniz Gjia, përse kishtë ardhur Deniz Gjia të takonte, i cili është rreth fisnor dhe familjar i viktimës Elvin Kortali. Ku është Renato Hamza sot? Pa këto përgjigje ne nuk mund të zbardhim dhe shteti nuk mund të zbardhim dhe familjet nuk mund të zbardhim as një prej dy njëjareve. Pa këto përgjigje për familjen Kortali, drejtsia mbetet e pa vënë në vënd. Nga anë atjeder, për familjen Hamza, nuk ka një përgjigje se të shfarë është bërë me djallin e tyre dhe kundodhet a i sot. Në të gjdo rasta ta dua një përgjigje se ku është të reni. Për të gjdo person të përmëndur në këtë video dhe në këto materiale, jemi të hapur të dëgjojmë dhe të ju japim një mundësi për të shprehur dhe për të dëgjuar dhe opinioni publik. Jemi të gatshëm, të dëgjojmë dhe të kemi një version të indrit shajqe, tjapi dhe a i versionin e ti. Pa varsir se është në burg, aty ku po vuan dënimin me burgin për jetëshëm, për një vrasje në rethanat cilësuese të dy zonjave në shtator të vilit 2014. Po ashtu dhe për Deniz Gjia, një cili është në kërkim, aktualisht për një njëjarje tjetër, për një dënim që ka marë për vepër në penale, të vrasjes në betur në tentativ. Në gjdo moment a i mund telefonoj në numërën e redaksis dhe të najapin një informacion dhe të sjaroj dhe kështetas të vërtetën e ti. Ne nuk mund të ngrem akuza për asë njërin për e tyre, por ama ne mund të bëjmë deduksion për videon e par, për pamjet videon e par të 2014 dhe për pamjet e 2013 ku shfajet reni i Elbasanit në lokalin ku ndodhi më pasë një krimi dy fisht. Do shkoputim i nga tema Renato Hamzës dhe pas pak do të trajtojmë një tjetër tem po aqë interesante. Do t'i rikthejmi një njëjaj që ne kemi trajtuar dhe kemi përmondur në emision. Ato të ekzekutimit në rethana misterioze në Rotterdam të Hollandës të dy vëlezërve tolla 
15 janarin e vitit 2015. Mediat holandeze pak dit më par, më bën publike një informacion tjeder të vlefshëm rreth kësaj historie dhe kësaj njare plot pik pyetje. Si pas mediave holandeze, një shtetas tjeder shqiptar është arrestuar si dyshuar, bashkëpuntor dhe ndimua se i autorve kryesor të vrasjes së vëlezerve tola në Rotterdam. Por, le të ndjekim më konkretisht detajet e këti arrestimi dhe rikthejemi në studio me kolegun Ferali. Autoritetet holandeze kam vën në pranga një shqiptar që dyshohet se ka qënë i përfshirë në vrasjen e dy vëlezrëve Florence dhe e Glevis Tola më 15 janar 2015 në Rotterdam të Hollandës. I arestuari është një 30 vjeçari cili besohet se ka qënë personi që ka shëqyruar me makinë vrasësit e dy vëlezrëve nga Elbasani. Si pas medjave holandeze, autoritetet policore Kanë dyshime se a i ka qënë personi që dërgoj me makinë vrasësit në shtëpin e vëlezrëve tola dhe më pas i largoj prej andej. 30 vjeçari është arestuar në Fransë në mesin e muajt janar 2020. A i undalua nga policia franceze pas një urdhër arresti të lëshuar nga autoritetet e Hollandës. Nga të dhënat e timore, bëhet me dje se 30 vjeçari kishtë othtuar drejt Fransës nga Turqia. Dëshmija e ti konsiderohet te për e rëndësishme për hetuesit, pasi mund të hedhë drit mbi shumë pikpyetje. Një prej personave që është shpalur në kërkim dërkomtar për vrasin e Florence dhe i Glevis Tola është Taulant Maze, i njohur edhe me identitetin tjetër Enton Janushi. Taulandi rezulton i shdukur që prej 19 janarit 2015, rast të cilin emisioni uniko e ka trajtuar gjersisht. Një muaj pasi baba e ti denoncoj shdukjen e djalit, Taulant Maze u shpal në kërkim dërkomtar nga autoritetet holandeze më 19 shkurt 2015. A i akuzojt për vransje, plagosje me pasoj vdekjen, dhe armë bajtje pa leje, pikërisht si personi dyshuar si i përfshirë në vrasin e dy fishtë të ndodhur në Rotterdam. Por, prej 5 vitesh nuk ka as një gjurëm të ti dhe dëshmija e 30 vjeqarit shqiptar të arrestuar së fundmi pritet që të hedhë dritë pikërisht në birolin e Taulant Mazës. Për vrasin e vëlezërve tola ka padur shumë të dyshuar, shumë hetime, shumë emrat të përmëndur nga autoritetet holandeze, urdra kërkimi apo dhe pa mundësi provu e shmërije. Herald R, nga Tirana, u akuzua si një ndër autorët kryesor të vrasjes e vëlezërve tola dhe ndajti u zhvillua një proces penal. Por në fund fare, pas rreth 2 viteve hetime, Prokuroria Hollandeze dhe Gjukada Hollandeze nuk ka rritit provonte se Herald R nga Tirana kishtë qëlluar në drejtim të vëlezërve tola. A rritit të provonte sa i kishtë qënë i pranishëm se gjurëme të gjishtave të ti ndodheshin në një nga gëzhojat e gjetura në vëndjarje. A ju dënua vetëm për posë dim të dëndve narkotike dhe për armbajtje paleje. Por emrat të tjerë u përmonde në atë kohë. Sergio P, shoku i viktimave, undalua dhe më pas u lirua edhe a i në dyshimet për qartësuar pozicionin e ti në atë njarje. Ndërko, një person tjetër cili ne e kemi diskutuar dhe ndaj cilit endhe sot ka një urë dërkërkimi, është Taulant Maze apo Antoni Janushi për këtë shtetas padi një urdhër kërkimin dërkomtar si dyshuar i përfshirë në njarje, për pozicionit ti endë sot që flasim nuk është qaruar. Enton Janushi, 4 dit pas në gjarës së Rotterdamit, u këthyë në Shqipëri 24 orë më vonë dhe 4 dit më vonë u është duk në mes të tiranës në rethana misterioze. Eni, qëfar mund të themi tani pas arestimit të këti personi, i cili si pas medjave holandeze, dyshot këtë qënë shoferi i autorve të njajës. Kanë informacion më të bolëshëm dhe më shumë se qëka kanë publikuar autoritetet holandeze për këtë vrasje? Interesant është fakti se si një njajë që ka disa vite që ka ndodhur me dhe që me ndodhë që ka ndodhur për shkakte për plase se bandave, sa i takon trafiku të kokainës, vion të prodhoj lajmë edhe sotë në Hollandë dhe sa i takon autorve sigurisht që 
Autoritetet Olandese duhet të kenë hulumtuar dhe kanë arritur besoj që të zbulojnë personat e tjerë të përfshirë. Të pakten, në ndërsa sa i takon shteta si Taulant Maze, apo ente në Janushi, që ju trajtuat emisionin, disa emisionin më parë, a i është, të themi, është identifikuar nga autoritetet Olandese njësur edhe nga dëshmia e shtetasit e Herald H, i cili ka pranuar dhe i në një lëmin njërë të bashkunoj me autoritetet Olandese. Ne endër nuk e dim sot se cili është identiteti i personit të ndaluar së fundin, të ishtë në ndaluar në Fransë, të ishtë në ndaluar në Fransë, të ishtë në Fransë, dhe sigurisht, pritët të ekstra dohet dhe të pritët të ekstra dohet dhe procesit gjysor atje do të japi detajet e tira lidhur dhe me këtë nxarje vërtet shumë të rënd se me këtë rast më falë funksionon urdhëri e Europian i ndalimis nuk ka nevoj për ekstra dim do duhet të ndiqit një procedur tjetër më shpet dhe më efikase për kalimin e të ti dyshuarit nga Fransa drejt Hollandës për të ndalur të kë shqiptarët në Hollandë Spartak është vërtet shqetsu se fakti se Për plasja e bandave në Holland, ato Rotterdam, kërësisht lidur me trafiku në kokainës, provon lajme, jo vetëm atje, për provon lajme dhe në Shqipërim. Jafton të kujtojmë rastin e nxarjes e masakrës në bulevardin Zogu i par, më 27 maj të 2015-ës, ku patën tre viktima, një për plasje mes Besnik Sulkut edhe mentor Lufit në ato ko, ku përshqi dhe një vrasës me pages, i kamoras italiane, Salvadore Leticio, i cili tashmë është dënuar nga autoritetet shqiptare me burgim të përjeqëm dhe sigurisht që konfliktet në Holland, jo vetëm që prodhojnë gjarja të, por pasohen edhe në Shqipëri për larje e sapesh. Po përse ka këtë loj rritje, nivelli i përplasjeve të grupeve shqiptare jashtë dhe përse po derivohen në Shqipëri? Se është një pyëti që e ngrejmë, bashkërish peshherë edhe me ekspert fuqës. Cilë është mëndimi jo? Fuqizimi i organizatave kriminale jashtë teritorit të Shqipëris në raport me disa organizatat e tjera të cilat mund kënë qenë aty apo lufta për teritore, sigurisht do të sielë këto për plasje. Por, aktiviteti i trafiku të atje dhe për plasja që ndonë Shqipëri ka dhe një shpegim tjetër, por shkak, po të shikojmë për plasjet ose vrasjet më të më dha sa i takon të tjure konflikteve ndodhin në kohën e sezonit turistik, ku prat gjithë ta persona kërësisht këthe në Shqipëri për të kaluar një kohë të pushimeve apo për të takuar familjart dhe për balja këtu në Tirana apo në një qytet tjetër, sigurisht do të cjedi edhe më pas për plasin e matosër, ose është një skenar tjetër që edhe kontroli nga autoritetet, policia apo organet lisë batuje se këtu është një marsh me i uret mundësie për të kapur se sa sigurisht një nxarje që mund të ndodhi në Hollandë dhe nxarje e fundet nga e fakton që ka shko pas autoritetet atje vjojnë të ndjekin me përparsi. Êshtë një nxarje me interes, sepse ngërthen disa nxarje mes Hollandës dhe Tiranës, se pa patur një përgjithje se qëfar ka ndodhur në Hollandë dhe nuk mund të kuptojmë se qëfar ka ndodhur me Antoni Janushin në Shqipëri, apo me të gjithë personajet e tjerë të cilët përmëndën drejt për drejt apo të tërthorazi në këto nxare. Emisioni Unico do të trajtoj edhe në vim të gjdoj informacion të vlefshëm që vjen nga Rotterdami, por dhe gjdoj informacion të vlefshëm që vjen nga Shqipëria për të shfar ka ndodhur me dy vlezri tolla, kush janë autorët kryesor, kush ka gjëluar në dajtyre dhe kush i ka ekzekutuar dhe të shfar ka ndodhur në Tiranë me një prej personave i dyshuar nga autoritetet hollandeze, por asë një herë i provuar dhe i cilë është dukur në rëthana misteriose. Unë të falenderoj dhe një herë që të kisha për të dytë në herë radhazi në emision. Tema e donte që t'ju kishim në një episod një pas njëshëm për shkak edhe të zhvillimeve që patëm me rastin e Renato Hamzës. Përëndirë. Pas pak do këthehemi në studio me komisar Arben Cara për masat parandaluese e ndaj zjarit dhe qëfar pëndodh me monoksidin e karbonit dhe qëfar pëndodh me shpërthimet e bombullave të gazit në vënd dhe qëfar masa është duhet u marrin qydetarët për të evituar tragedit të mundshme në familje dhe tyre. Rikëthejmë në studio në këtë pjesë të fundit ku do flasim për masat parandaluese ndaj zjareve dhe ndaj rasteve shqetsuese të ndodhur muajt e fundit apo ditët e fundit në vëndin tonë 
ku pa kujdesia në përdorimin e sobave, bomblave të gazit apo mangalit me prush ka shkaktuar viktima. Rasti më i fundit është rasti i 14 shkurtit në një familje në Ostren, në familje në Tola, në Bulqiz, aty ku humbë njëtën, tragikisht, tre pjestartë familjes, Raimonda, Nëna, Fationi, Ibiri, 14 vjeqë, dhe Rudina, 22 vjeqë. Por, për të folur për te kësa injarje dhe për të patur këshilat nevojshme për të gjithju që në ndiqin e nga ekranit, të fëtuar kemi komisar Arben Cara nga shërbimi zjarfikës së krye qytetit. Për shëndetit dhe falim deri që erën studi. Shëndetit, në së gjithë. Qëfar mund të themi për këto injarje? Kemi në djetë organi pas dy viktima nga mangali prushit në Librasht. Ta një kemi një njëgjarit akoma më tragjike, me tre viktima në bulqiz, para prakisht të të që ka ndruar jetë si pasoj monoksidit karbonit të sobës. Po ashtu ka shumë të dëmtuar nga shpërthimet e bomblave të gazit, apo më më parë kemi pas edhe viktima për gjatë vitit 2019. Qëfar mund të themi dhe qëfar mund të këshillëm qytetarët për mos të mdodur dhe për të evituar të njëgjarit? Atëherë kryesisht njëgjarit që pasojnë njëra tjetërën dhe që janë me janë pasuar dhe me viktimat shumëta, janë kryesisht janë nga pakujdesia e vetë nga pakujdesia nga pakujdesia e vetë banorve, pasi ata kryesisht duke mos pasur dhe një hurit e nevojshme për sa e përket përdorimit këtyre endve në nëpresion, kanë arritur që kanë arritur në fatalitet. Ajo që farë ne duhet të themi dhe duhet të duhet të do të këshillojmë qytetarit se që të jenë sa më sigur përsa i përket përdorimit të enve në mpresion bovinat dhe gazit, është që ata duhet i marin dhe ti mbushin ata bomblat të pikat e licensuar. Po para se të kadojmë të këbomblat, qëfar mund të themi për mangalin me prush, shkakton vdekjen, për sobën, nga monoksidit? Dhe gjitha pajisjet ngrose, të gjitha pajisjet ngrose janë, kanë premisat dhe kur ata nuk qëllirohen plotësisht, nuk ndizen plotësisht në nuk e qëllirohen atë temperaturën dhe nëzetësit plotësisht, ata këthe në një kurth vdekje prurës pa për banore. Arsë monoksid i karbonit është një gaz i pa dukshëm, i cili në vetë vete filon dhe të kryon atë ndjesin e për gjumjes dhe imjes kokos të vjellat dhe deri në humbjën e djenjave. Gjithmon, kur flem, mundojmi që dritare, dyrë dhe banesën tonë, ne duhet ambyllim dhe mos e lem hapur atëherë në këto rase, të thot që akumulimi gazarve brenda filon rëndohet, rëndesa e kësaj, na qonë deri në vetë flimin e humbjën e jetës pa e ditur Qëfar këshila është do jemi për qytetarët vetëm për këtë pjesë? Pas taj do kalim të këbomblat e gazit që është da i një problem shqesë? Atëherë, këshilat për qytetarët vetëm për të pjesë janë që të gjitha pajisjet që ato i përdorin në banesat e tyre të mos i lenë të ndezura. Pra, në gjatë natës mund nuk mund të lenë një pajisje në ndezur që ne të mbajmë ambientin, të përsupozojmë që ambientin ku ne flemë të angrojmë. Pasi, ajo në vetë vete do qëtiroj gazin e pa dukshëm i cili do tjetë do tjetë dhe fatal dhe kje përrusë për të gjitha të pajisjet të rraste keni për soba, për manga të gjitha pajisjet ngrosë që kemi qoftë pajisjet ngrosë që ne përdorim qoftë edhe për soba të druve që edhe mangalë që ne përdorim pra gjithdo gjë duhet të jetë e fikur sepse nëse ne do të arrim të lem të ndezura atëre do të thotë që jemi të riskuar dhe të rizikuar në gjithdo moment Luna kemi sielë në studio dy bombla nuk e di njëra duket e dëmtuar me sa duket ka pësuar dhe dëmtime, ajo e madhja dhe një bombel tjetër që në pamit parë duke dhe rrigut. Atëherë kemi dy bombla, kemi një bombel 5 kg. Bombla e madhe? Bombla e madhe është një bombel 10 kg, e cila përdoret zakonisht në banesa tona. Kryesisht ne të loj bomble përdorim për gatim dhe për ngroj në banesa tona. Qëfar e ka ndodhë? Pësë është e nëzirë? Kjo është një nga bombla që ne kemi marë nga një zjarë i ndodhë në një banes në një familje pra. Kjo bombëll edhe në këto kushe që ne e shikojmë, pra nuk ka shpërthyrë bombëlla? Nuk ka shpërthyrë bombëlla, edhe këtë duhet të theksojmë dhe të kemi në mendjen tonë, bombëlla shpërthejmë në shumë pak raste, pasi cilindri vetë i enës është një spresor i kolauduar në 25 atmosferë, pra e kaluar, kolauduar në 25 atmosferë. Në të rrasë, qëfar ka ndodhë? 
në këtë rast ka pasur një rjedhje të rjedhje të gazit, të valva valva e sigurisë të këvalve sigurisë ka pas rrjedhje gazi dhe si pasoj e rrjedhje gazi është djegur tubi i cili për cjel dhe gazin të pikërisht të këvendi të këvatra e gatimit. Po ka shkaktuar zjarë në banes? Pa tjetër, zjarë është shkaktuar vetëm të këpjesa e guzhinës me pas me ndërhyrën e shërbimi zjarë fikës është eliminuar dhe kemi arritur të parandalëm një tragjidit mush me një banes. Po qëfar ndodhë me këto bombla? Pse janë ka ishtë rezikshme? Êshtë bombla në vetë vete rezikshme cilësia këtyre bomblave apo ka në i pakujtesi se ju thoni për zhumë të rastë është kjo kjo elementi si? Valvula e sigurisë. Nuk përjashtoj cilësin e bomblave që në treg sot egzistojnë dhe bomblat të pak u lodura, jo cilësore. Por kryesisht në 80-90% të rraseve është pakujdesia e vetë banorve ajo që shkakton dhe rjedhin e gazit dhe me pas pasojt në shpërfim. Atere që farë ndodhë, gjdo qytetare, edhe aj që nuk ka mundësin ekonomike për ta pasu një bombel të regull, dhe aj që s'ka mundësin ekonomike për ta blerë solucionin për kacë për të parë nëse ka rjedhje apo nuk ka rjedhje bomblat të këvalve siguris, mundësia sot është për ta marë në trek të pikat e licensuar një bombel në përdorim, dhe ajo që farë duhet parë dhe duhet duhet qytetare të aken në fokusin e tyre, bomlin kur të amarin të mos endrojnë kur vetë. Specialisti i cili ka dhe të rektimin e bomlave, mund të amontoj bomlin në banesën e tyre dhe prova e tyre, nëse ajë nuk ka solucionin për kasi që përmenda nuk ka e mundësin ekonomike, mi afton me një test enësh, me një sfëngjer, të përvoj pak shkum, të këvalve sigurisë, dhe ajo shikohet nëse ka apo s'ka rrede. Du e ndruar në gjdo rast të ndrimit të tubit. Pra, du e ndryshuar. Të tubit e gazit, du e ndryshuar gominat. Pasi gominat, vetë gazi i than. Pra, ato gominat e brënshme që i gominat e brënshme, edhe nësa ajo duket, në pamjet par duket e regullt, ajo gominat du e ndryshuar gjithmon. Du e të shtënguar mirë të këvalve sigurisë, si dhe të këvalve e të këvatra e zjarët të këvatra ku ne gatuam. Në të dhënë që ju keni, arsujet përse ndodhin rastet e zjarit me gaz. Nga kush janë? Rastet e zjarit me gaz janë në 99% të rasteve janë nga rjedhja gazit në ambjent. Pse nuk shpërthen bombula? Vetë e na e thashtë dhe me përpara, shpërthen në shumë pak raste, kur ajo është shumë e dëmtuar, fizikisht, pra si lindri është shumë i dëmtuar, dhe ajo kalon në temperaturat të larta bini me 500 gradë. Po presionin bushjes bomblave, disa specialist pak ditë më parë, pa më medhe që thonin që nuk duhen në bushur në pikat pa licensuara, qëfar është konkretisht këpjet? Bushja e bomblë në pikat e pa licensuara është një rezik për vetë banorët. Ashtë një të gaz, edhe të këpjet edhe për vetë personin që e mbushë të bombëll. Jo, mund nuk është një të gaz. Vetë fjallë autogaz, bëtë fjallë që kemi të bëmë me përdorimin e gazit për automjete. Gazit për përdorim familjar është tjetër gaz, pra, do të thotë që nëse e mbushim një bombëll gazit në një pikarburanti, ne nuk kemi. Kemi disa disa vantajhe, që do të thotë ti këtë bombëll nuk ke mundësi të kontrolosh nëse është apo nuk është është e regullt apo e pa regullt. Pasi personi që mbush gazin e pikën e karburantit nuk është i trajnuar ose i licensuar për të bërë këtë punë, është në kundërështim me ligjin, për këtë duhet dënojt. Përëndaj, e dyta, nëse ti bombë e ke vajtur për të marrë gazin e gatimit, nuk e marrë dhe gazin e duar në të rast. Pse nuk është gazi duar? Pse propani, si që e dim, është gazi që ne sot përdorim për gatimin për gatimin familjar nëse përveç shkelje s'ligjit që e përmenda dhe më thonë mbushja e bojnë dhe gazit në këto pika është kategorikisht endaluar nga këta personat trajnuar dhe nuk mund të kontrolloze fizikisht këtë enë, këtë bombëll gazi, a i personi që mbush në pikën e bombëll, në pikën e karburant në bombëll gazit, nuk është në gjenit dhe thotë është apo nuk është e regullt kjo enë në impresion Përsa i përket shpërthimit të kësa ene, që e përmendu me përpara, nuk i ndodhë shpërthimi enës nëse ajo ka lonë në gjdo 5 vjetë në në presion 25 barë në të laudim. Do të duhet të riko laudohet njëherë në? Në gjdo 5 vjetë duhet të riko laudohet si enë. Po kjo bombe lështë e regullt? Pa, kjo është një nga bombe të 5 kg shve, e regullt, e marë në një dyqan, e cila të rektohet, lejo të rektohet, e cila zagonisht shoqërohet në dhe me një certifikatën e originës të prodhimit, 
dhe për 5 vjetë kjo bomë mund të mbushet dhe rimbushet pa asë në loj problemi. Pra varet rrëdhja gazit, dëmtimi e enës, varet dhe nga përdorimi që i bëtë, nga qov nga qytetari, qov nga transportusi i bomëlave në që bënë gjatë gjatë kohës që ata transportohen nga pika ku mbushen dheri të këtë. Për ta më gjullur se nuk kemi më shumë ko, cilat janë këshilat për gjithë qytetarët që duhet masat, që duhet të marin për të parandaluar raste tragjike dhe raste të rënda në banesat e tyre, në lokalet e tyre, apo në dyqanat e tyre? Ajo që farë ne do t'i këshillonim qytetarët, do ishte që të bënin kujdes në përdorimin e bomë dhe zgazit të mos e mbushin kur vënd e pavend. Pra të shkojnë e pika të licensuara pasi aty do marrë dhe brëshuara dhe manualit e përdorimit tyre, mënyrën se si një bombel duhet të përdoret. Pra të mos përdorin kur shkaktojnë, mos përdorin kur qakmakun ose diçka që ka që përqel shkëndi elektrike për ta përdorë nëse ka apo nuk ka rjedhe. Mos të përdorin kur të zjarë. Pasi ata në rrasë se gazi do tjetë si pasoj rrjedhjes gazit në ambjendet e tyre të brëndshme, do tjetë në për ambjendet, duke pas parasu se gazin e kemë gjithë mund më të rëndë se ajeri, aty do provokojnë eksplozion dhe është kjo që ndodhë, pra si pasoj rrjedhjes eksplozioni, do t'ju marrë rrjedhën. Të lejmërojnë gjithë mund kër e shikojnë që ka në brënda ambjendet e tyre, ka pranit ajeri së gazit, të mos bëjnë asilojve primi, por të hapin dyre dritare, të lajnë ambjendin me ujtë bolshëm, dhe të lajmërën gjithmon në numërin 128 për t'ju ardhën ndima në shërbim të zjafiks. Në shërbim të qytetarë. Shëqata e Shqiptarve në Livorno ka bërë një donacion dhe një dhurim për shërbimin zjarfikës, apo jo? Po. Për ndima pa isje? Pas të tërmetit e njësë 6 nëntorit, një nga përfajsusi të shoqatës për shqiptarë në Livorno, Roland Dajo, u lidhëm në përmjetë rejtëve sociale dhe a i më ofrojnë ndimën duke mbledhur disa donacione dhe mbledhur disa pajisje speciale. Qëfa e këto pajisje? Konkretisht se do të ndjekim dhe... Për kërkim shpëtimin e personave në ndërtesat lartë, në zonat malore, po, në zonat malore, dhe përveç kësaj kanë sjellur një zetë komplete speciale, duke pas parasysh dhe këtu dhe barelat e tramove, barelat speciale që mund për cilin persona nga lartësit të mëdha, për njëtje dhe për ngritje. Pra është një ndime vyër për shërbimi zjatikës të kërëqitetit. Përveç saj, këto jo vëtëm në isolën, por edhe kanë qëndruar një javë, dheri sa kanë kryer dhe trajnimi e 20 personave, 20 zjarëfikësve. Trajnim. Trajnim, 20 personave, duke kryuar këshu një skuadrë kërkim shpëtimi speciale për shërbimin zjarëfikës. Një kontributi rëndësishëm për shërbimin zjarëfikës. Ne e këto material të përgatitur nga kolegu Valdi Gjini, do të ndjekim pas pak, por para se të mbyllim këtë emision, ju rëkëthe në vëmëndje qëfar trajtuam. Rastin e Renato Hamzës me pami filmige, me prova dhe detajet të reja të cilat hedhin dritë në bi një pisë të rehetimi për këtë njarje, Tëftuar kishim kolegun Eni Ferhati. Në pjesën e fundit, trajtua masat parandaluese që duhet të marrën qytetarët me ekspertin e shërbimit zjarfikës, komisarër Ben Cara, i cili dha këshilat e nevojshme, qoftë për bomblat e gazit, qoftë për sobat me drua, po për mangalin me prush, të cilat kanë shkaktuar dhe viktima gjatë muajve apo ditve të fundit. Ishte ky emisioni uniko dhe për mbrëmi në sotme. Zjarëfisit Shqiptar janë pajisur me bandës të rej materiale, falë një donacionit të shoqantës të vullnetarve Shqiptar në Livorno të Italis. Pajisit e reja konsistojnë në doreza, kokore, barela, litar dhe elementet të tjera të cilat ndimojnë zjarëfisit për misionit e tyre të shpëtimit në të rejnit të vështira malore dhe në lartësësi. Shoqata e Shqiptarve në Livorno të Italis pas të remetit të njësë gjashë nëntorit janë angazhuar në qytetin e Livornës për të mbledhur disa donacione për disa pajisje speciale për t'i dhuruar në të këshërbimi zjarëfik si Tiranës dhe disa qytetet e tjera si Dursi, Berati, Bashkia Vorë. 
Komisari Arben Sara i shërbimit zjarë fikës të stacionit numër një të Tiranës thot se për të përdorur me efikasitet këto pajisje, ekipi i zjarë fikësve është trajnuar nga ekspert të fushës. Ne kemi trajnuar 20 zjarë fikës nga qyteti i Tiranës, tre stacionit zjarë fikës e të Tiranës, stacionit nëmër njësi një djetori, stacionit nëmër dy kombinat, stacionit nëmër të nëmërësit e bëtësor, janë trajnuar zjarëfiksit e Dursit, të Beratit dhe zjarëfiksit e Vores. Të gjithë zjarëfiksit ka ma një urit e duara për sa i përket të gjitha të tjurë pajisve që do lijen donacion. Këto janë dhe momentet kur zjarëfiksit shqiptar trajnohen për misione në terenit të vështira. Për pajisit e reja të zjarëfiksve ka kontribuar edhe një ekip italian. Gjullu dhe Rekroqe vjen nga kryeti Livornës, jemi kolegë në Italië dhe vim nga skuadat e kërkim shpërtimit dhe spelologjisë në Italië. Edhe nga kanë dimuar për ndimën që kemi bërë në Tiranë me zjarë fikset. Gjordano është nga Bresha Lombardisë, ne jemi kolegë dhe Miqë dhe ku ishë në tërmet ndurës i lamrova në telefon për planin që kisha me për Shqiprin për Shqiprin për së të vitin dhe për të bërë dhurat mjetë teknike për së rëfisë shqiptarë. Me anë Gjordanus kemi kërku në dimë që kështë të nuk kështë mundësi që të të ndimonë. Në fakt tonë janë përgjik shumë shpejtë duke ke në kërku që të shkojim bashkë ke fabrika këtyve edhe për të në shpjegu në mirë si ishte gjenje. Një falenderim shkonë edhe për shoqatën e shqiptarëve të Livornos. Kam bërë përkëthimin nga italishtja, nga miku që ka qërë në ditët e para dhe nga instruktorët në lidi me pajisit e reja që janë marë. Unë kam kontribuar duke organizu gjithë këtë gjo bashkë me landin. Pas trejnimit të specializuar, 20 zjarëfikës dhe shqiptarë ju shpërndan certifikatat në një ceremoni të posantshme ku e praniqme ishte nën kryetarja e bashkisë të tiranës Anuela Aristani.